nada, aquí estamos pasando con la bici y al fondo si veis están los elefantes pasando no sé si se verá muy bien pero por allí va el elefante ¿Qué dices, Merced? Acabamos de levantarlo. ¿Cómo, ¿Cómo has dormido? Fenomenal, la parte se verá con los pelos del calleja. Y aquí estamos en el pueblo. Morning. Bye. ¿Por qué se van corriendo? ¿Qué le ha pasado? El otro le ha dicho, llevas cuidado que el blanco come. Han salido corriendo. O se escojonan de risa. En la jungla yo nací. Bueno, aquí estamos, hemos pasado la noche aquí. Atención a las pinchas que hay por aquí. Menos mal que llevamos estas ruedas, si no, estaríamos todos pinchados. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días desde el campamento base. Creo que Rubén ha pinchado. ¿He pinchado? Sí. No sé yo. Va un poco desinflado, pero yo no sé si he pinchado. Hola, agacharse y a darle aire. ¿Qué tal has dormido? Bien, ¿no? Perfecto. Yo los retos que me ha dejado dormir Rubén. Sí, ahora voy a roncar yo. Te decía un trastor. <risa> he despertado a los más ahí. Sí, había, estaban alrededor suyo, se han espantado. Se han ido al otro lado del poblado todos a dormir. Sí, tenemos el Meru. Ahora sí que se ve perfectamente. ¿eh? El Kilimanjaro tiene nubes. Rubén volando el dron. Vamos a ver si recogemos ya, que ya está bien. Ya hemos hecho exhibición de dron. Bueno, mirada del gitano y nos vamos ya. Todo limpio. Bueno, ya hemos salido de la aldea Masai y seguro que algunos, porque hay mucho ofendidito aquí en internet, empezará que si no lleváis mascarillas, que si tal, que si cual, que si lo vais a pegar el coronavirus, que tal. Bueno, que sepáis que nosotros nos hemos hecho un PCR antes de venir, 24 horas antes. Sí, luego en el aeropuerto. En el aeropuerto a la llegada aquí te hacen un test de antígenos. Aparte, los tres estamos vacunados de las dos dosis. Aparte, eh, antes de venir también hemos tenido muy poco contacto con gente, solo contacto con la familia prácticamente. Sí. Después te salen los ofendiditos. Ay, que no lleváis mascarilla y le vas a pegar a los pobres masáis, el coronavirus, que tal igual. Esto es tierra masáis total ahí. Gente por todas partes, más hay, además muy tradicionales. ¿eh? Yo creía que con la globalización esta gente lleva a ir vestida de otra manera, más a la occidental y tal, pero no. Se mantienen como hace mil años. Además viven como hace mil años, ¿eh? salvo los móviles. Móviles sí que tienen. Normal. Y alguno tiene una moto. ¿eh? Los más hay son seminómadas, van cambiando sus pueblos según los pastos para las vacas y las cabras. Aunque ya cada vez más hay poblados fijos. Ha sido una experiencia muy buena el dormir con ellos, aunque la barrera idiomática, como siempre, ha 
hace que no pueda claro. interactuar más con ellos. Pero sí. bueno, bien, dentro de lo que hemos podido, muy bien. Lo que han flipado es con el dron. <ríe> Cuando él tira el dron para arriba, además salen corriendo. Así está el terreno por aquí. Jodido, jodido. Aquí está igual ahora, ¿eh? ¿Qué tal, Merce? Fácil la cosa, ¿no? Sí. <risa> Como la burra. Y arrastrando bici. Ya te digo. Estamos ya a media hora arrastrando la bicicleta. Un arenal que te cagas. Espero que se mejore porque si no, no sé cómo vamos a llegar a la carretera principal. Va a ser duro, duro. Lo bueno que hace sol pero no hace calor. Estamos a 1200 metros de altura y no hace calor. ¡Ey! Esta ruta la diseñé desde casa. Claro, desde arriba se ve el camino pero no se ve cómo está el camino. Pero bueno. Mejor que, por ejemplo, en la frontera entre Etiopía y Kenia, que pasamos José Antonio y yo por allí, las pasamos canutas, porque había muchísimas más arena que aquí. Y nada, Merce la llevo ahí, que, que ha cogido tres veces la bicicleta este año, y a ver cómo está. Bueno, Merce, esto ya es autopista, ¿eh? Sí, pole, pole. Pole, pole. Espacio, despacio. Crossfit. Crossfit. Pues se llevo aquí por una autopista de peaje. Aquí estamos empastillando, ¿no? Ahí tenemos el malarone para la malaria. Y buprofeno, porque llevo la garganta. No sé si es COVID, COVID. malaria, no sé lo que es. Pastillica para zagar. Atento al lugar donde estamos. Se me queja aquí el pelotón. El lugar donde estamos, África, África. Aquí en África auténtica y los zagales se me quejan encima. Le he hecho un recorrido magnífico, una pista buenísima, todo llano, sin arena. ¿Eh? Pero ahora cuando pase el de la moto que nos dé el arenal ya lo veis con vuestros ojos. Esperad, sí, 30 segundos. Que no, que no. ¡Ey! Thank you. Bien, bien, aquí estamos. Estamos comiendo ciruelas. Comiendo ciruelas, ¿quieres una? Toma. Una ciruela. Estamos buena. La de, de Murcia. Yo, yo, suajili, no, suajili, no. Jambo, asante, para que una matata. una matata. Ya está, ¿no? Salam, maico. Maricú, un salam. No te arranca la onda. No. Tengo que tomar las dos. 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 Tengo que tomar maravilloso camino ahora se ha puesto mejor ¿eh? ahora, ahora está esto más divertido nos vamos acercando a un pueblo que se llama Tinga Tinga pero no sé lo que habrá allí ayer por la tarde se nos puso complicada la acampada porque empezamos a preguntar en, en las aldeas Masai como solo había mujeres los hombres no sé de dónde estaban pues las mujeres claro las mujeres no, no pueden tomar esa decisión de dejarte dormir ahí 
menos mal que nos encontramos al Isaías este por ahí por el medio de un camino este hombre mayor y, y nada, acampamos en su aldea los Masai pueden tener varias mujeres pero ahí el hombre mayor este yo le pregunté por la mujer que había allí y decía que no era su mujer o sea que y no había hombres en la aldea que era una cosa extraña estarían trabajando por ahí pero los hombres no han dormido en, en la aldea Tinga, tinga. Y lo que dice Merce, donde van los camioneros hay buena comida. Aquí hay camiones. ¿Dónde es Spain? Hola, hola. Hola, hola. Mirare, mirare. Bienvenido, gracias. El hombre está habla inglés, ¿eh? ¿De dónde viene? España. España. ¿Hace cuándo? Eh, hace cinco días. Cinco días. ¿Tú viviste en España? No. ¿Cómo sabes español? He estudiado. Ah, muy sí, bien. Mi, mi amigo que está en la calle. Muy bien. Que habla lengua español. Muy bien, encantada. Muy bien. Uh -huh. um, Rubén, este chico habla español. Un poco, un poquito. Un poco. Oh, más que poco. Sí. Yeah. ¿Quiere un zumo de manzana? Esa está fresco, ¿quiere? Sí. Vamos de viaje. Ajá. Eh, empezamos hace cinco días. Cinco días. En eh, Arusa. En Arusa, Arusa está aquí. Sí. ¿Dónde y va ahora? Ahora vamos bajando. Al, ¿Vamos al Kilimanjaro? Kilimanjaro. Ah, sí. Sí. Por el norte de Kilimanjaro. Al norte de Kilimanjaro. Okay. Le mocho. ¿La ruta del emocho o qué? Sí, así. Por eso toma la cartera así, va, va, va a encontrar el... el... Toma el, el, el camino, el, el, el camino, el camino. Toma uh, de, a la izquierda y va todo recto. Ah, muy bien, gracias. cerveza ahí? Luego... Yo, ese que es una soda, ¿no? Esa era de manzana. Vale. Manzana sin alcohol. Sin alcohol. ¿Queréis, Conchito? Sí. Sí, gracias. Bueno, aquí estamos en el bar de Pueblo Alfonso. Mejor no se puede estar, ¿eh? Bueno, con la cerveza un poco más fría. No, no hay que quejarse, hay que aprovechar el momento. Claro, carpe diem. Un poco de yufi hay bastante, hay mucho. So, mucha, mucha arena en el camino. Mucha arena, sí, uh, sí, 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 mucha arena. Es difícil. Pero adelante puede buscar la, ¿qué? la cartera que es muy bien. Sí, mm -hmm. sí. Hasta de 17 kilómetros que está aquí. 17 kilómetros, sí, sí, ya puede está la carretera, ¿no? Carretera. Habla muy bien español, ¿eh? Sí, un poco. Muy bien, ¿eh? Mucho, mucho. ¿Cuál fue a un kilómetros? ¿Pedísico? No, 50 kilómetros por día, 60 kilómetros. Pero day by day, slowly, pole pole. No problem. Stop, drink, foto. Día, día, Maridi. Really, my dear. Yeah. <laughs> Strong woman, ¿ya? No, nos vamos. viento en contra tope, ¿eh? fuerte fuerte. ¿Cómo vas? ¿Pidiendo la hora? ¿Qué? ¿Vas pidiendo la hora? Sí. <risa> Voy pidiendo el tiempo ya. Bueno. Porque vamos. Te ha hecho una máquina la tía. Sí, sí. Pues nos ha dicho el tío de ahí del bar que si no habíamos visto animales, porque parece ser que hay elefantes, jirafas, cebras y llenas. Que si no teníamos miedo. <risa> A mí la llena ya me tiene, o sea que vaya por otro. 
Y nada, a ver si encontramos por aquí algún elefante, alguna jirafa, ¿no? Este. También es verdad que vamos con la cabeza agachada. Nos hemos pasado al lado de un elefante y no lo hemos visto. Alfonso, Alfonso es un temerario, le ha dicho el hombre del coche este que está loco, tiene que estar tan cerca. Nada, aquí estamos pasando con la bici y al fondo si veis están los elefantes pasando, no sé si se verá muy bien, pero por allí va el elefante, es una manada. visto, pero te tenías que haber echado, te tenías que haber echado para atrás. Un bicho de estos te fila y... Entonces el tío dice que yo estaba loco, ¿no? Sí, el de la es. furgoneta decía, vente para acá y tú, ni puto caso. Yo sí, hombre, yo aquí parado, yo he visto que ya pasaban. Ya, Mira, pero... han, ellos han, me han visto, entonces se han parado. Mm. Entonces me he hecho un poco para atrás y entonces he visto que han empezado a andar. Mm. Y había un macho delante. Entonces venía un coche y de pronto he visto que el bicho grande se ha parado otra vez. Ha pasado el coche, me han mirado y entonces han empezado a andar. ¿Te estás grabando o qué? Te estoy grabando, que cuentes tu historia, tu historieta de África, <risa> después para tus nietos, todas esas cosas. Y, y ya han pasado todo. Ya cuando el otro ha visto que no había peligro, entonces ya han pasado. Qué guay, ha sido una experiencia chula, ¿eh? Sí, sí. porque claro, yo iba ahí cabreado, Dios Rubén, vaya mierda, camino me ha metido. Y de pronto levanto la cabeza y me encuentro ahí todos los bichos. Que son ha valido la pena tío. los masai, los sí, elefantes, sí, claro. o sea, no me digáis, la vía bueno, Baridi. Me acaba de decir, me han dicho que había un montón de elefantes, pero aquí. Se lo estaba diciendo, digo, ¿Sí? me han dicho que había un montón de elefantes, pero aquí no hay elefantes. Claro, yo he mirado, digo, a ver, ¿por dónde vienen? Digo, van a cruzar, van a cruzar. ¡Ey, mierda, elefante! A ver. Esa es nuestra música, ¿no? Aquí estamos dilucidando si derecha o izquierda. Lost. Perdido. Y giñados porque como por sí. allí el camino es por donde se han ido los elefantes. Es que nos marca el track que hice yo, nos marca por allí. Y por la carretera principal es por aquí. Y hemos visto los elefantes que se iban para allá. <risa> Antes íbamos muy alegres, ayer íbamos muy alegres, hoy también esta mañana. Pero ahora ya sabiendo que hay elefantes por aquí, como que te acojona un poco más. Ahí están los dos. Viendo a ver por dónde vamos. ¿Eh? Al final, ¿qué has decidido? Vamos por el track, porque si no vamos a tener. Aquí vamos a salir como si nos fuéramos vamos. a Nairobi otra vez a tomar por culo. Que sea lo que Dios quiera. Como era lejos, ¿sí? <risa> Mercedes, en un árbol como ese vimos el león de Uganda, ¿eh? Igualito, igualito, un cactus de esos. Podéis ver el vídeo aquí arriba. <risa> Vamos a ver con el tráfico. ¿Eh? Pues parece bueno, ¿no? ¿Por aquí? Ok. Vamos por aquí. Bueno, pues hemos pinchado. Lo raro es no haber pinchado, que no hubiéramos pinchado, porque todos los pinchos que había ahí por esa zona. Tengo que quitar, a ver, tengo la de atrás que tengo que quitar todo. Aquí tenemos compañía. A los amigos de Tanzania. ¿No es cool? Yes. ¿No es cool o before? ¿No es inglés? ¿No es inglés? ¿No es cool no hablar inglés? ¿Y nos lleva? ¿O, o la saco? ¿Ya la arreglado? No, no, que es que me ha dicho el hombre que te sube. Ah, 
aquí comiendo ya más chola que es ternera a la brasa buenísimo ¿Qué? Ah, ¿Qué pica? Pica. la carne pica eh con salsa picante de... esto pica Vamos a contar lo que ha pasado, que Alfonso nos ha dejado tirado. No hemos traído un mecánico para nada. Ahí me sabe en contrapare, eso sí. Como mecánico, no hemos quedado tirado, iba por delante, él lleva la, la herramienta y he tenido que arreglar el pinchazo con las manos. Para que aprenda, es para que se vaya practicando. Luego le hemos arreglado los frenos, eso sí. He tenido que parar una camioneta para ir a buscar a Merte que iba a buscar a Alfonso y los dos metidos en la camioneta. Entonces ha ido recogiendo gente por el camino. ¿Tú has salido? He mandado, he mandado a Merce a que fuera por ti, a avisarte. Merce que iba a reventar. Y entonces, no, le he dicho, pues te quedas ya allí, no vuelvas. Y nada, trata, el compañero que nos pillado, que haya engañado. La atención lo que se ha traído a Alfonso. Él es muy mariquita playera. Toma, se ha traído uno de salchichón y otro de chorizo. Vamos, vamos, vamos. Pues una movida con el pinchazo, pero bueno, al final hemos comido bien, hemos arreglado el pinchazo, o sea que todo fenomenal. ¿Cómo estamos, Merce? Estamos matadi, bastante matadi. Ya hemos llegado al desvío de la Simba Farm, por aquí es por donde tenemos que ir. Y ahora el alojamiento está a 3 kilómetros todavía. Y creo que va a ser subiendo también. A Merced la llevamos un poco cansada ya. Eso, sí, sí, sí. Un coche detrás, ¿eh? <risa> Ay, hello. Me choca, ¿eh? ¿Mm? Eh, me choca. No entiendo. Eh, me choca. <risa> Ya, como me levanta el machete, me da miedo. Cero fuerza o ninguna. Los últimos tres kilómetros, subida, subida. Pero nos vamos a dar un homenaje, ¿no? Si Dios quiere. <risa> Deseando estoy que me caiga el agua por la cabeza. Madre mía. En fin. <risa> Hemos hecho 40 kilómetros, pero vaya 40 kilómetros. De película, sí. Y más para estar <risa> bajo de forma, no, lo siguiente. Yo estoy reventada, pero bueno, yo estoy deseando llegar. Bueno, parece que hemos llegado. Si Alfonso está con una vía baridi o, o qué. Eh, my friend with bicycle is here. Yeah. Ah. <laughs> There. Thank you. Do you have rooms or camping or something? I don't know. Do, you don't know? I Ah, está ahí. <laughs> How much is the room? So I can ask Karina. Karina, no asking. No. We are right here, no, no reservation, nothing. Okay, can go to ask you. Okay. 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 Okay.